。如果蛋仔派对有结局，最后一种我真接受不了。官服结局，由于刚一做游戏越来越不用心，不开发新模式和新玩法，玩家们上线后只会机械的清理红点，完成简单的任务就草草下线，不会像很早之前那样在岛上一待就是一整天。或者不考虑玩家的感受，一味的返场各种绝版皮肤，或者出新皮肤，每个都是大宝地，越来越没意思，导致大量玩家退游，游戏惨遭滑铁卢，从而走向官服。回忆结局，当初玩蛋仔的那批人都长大了，很多人忙于学业，又或者是事业，失去了对玩蛋仔的兴趣，又或者没有时间玩，丢下仔仔一个人在游戏里。蛋仔仔一直相信，只要自己打光我们赚够一百个金币。妈妈就会回来。全年龄段结局，刚一在游戏中推出各种全新模式，深受全国玩家喜爱。小到三岁小孩哥，大到八十岁老奶，深夜两点巅峰乱杀。哎，从此，探仔派对成了一款让所有年龄段玩家都适宜的游戏。凉凉结局，刚一一直在原地踏步，模式还是那些模式，大家都玩腻了，没有一点新意。新玩家不想玩，老玩家也懒得玩。回到了蛋仔最开始的时候，只有一小部分的玩家还在玩。联动结局，刚一联动各大顶尖知名 IP， 而且出的皮肤质量都不低，深得玩家喜爱。但每一个都是大保底拿下。但是刚一光顾着让玩家大保底抽皮肤，放了游戏的初心，这让很多玩家心存不满。但由于自己氪了很多，不想放弃蛋仔，每天上线只是做做日常，完成一些任务。氪金结局。游戏不光返场断罪骑士等等绝版皮肤，还推出了大量氪金活动，比如登录游戏要花十蛋币，关闭提示框要十蛋币，打巅峰赛或者玩乐园要二十蛋币，就连决赛使用决战技都要氪金，团一把游戏起码花一千蛋币，这我还玩几毛啊？哎呦！